ആറ് സ്പീഡ് ടോർക്ക് കണ്ടോട്ടർ ഗിയർ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് സ്പീഡ് ജീപ്പ് കോമ്പോസ്റ്റ് കണ്ട ഗിയർ ബോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സാധാ കമ്പ്യൂട്ടർ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ എം പി വിക്ക് ശരിക്കും ചേരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നിയത് കുറിച്ചപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഒരു എന്തുസിയാസ് പ്രഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൺ ടു ഡ്രൈവോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇന്ന് തിരുവോണമാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി പ്രാന്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ തിരുവോണാശംസകൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും ഷെയറുകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ അപ്പോൾ നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്ദിയുണ്ട് ആശംസകൾ നേരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ എക്സ് എൽ സിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എം ബി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രാജാവായിട്ട് ഇന്നോ കൃഷ്ണുണ്ട് ഇപ്പോൾ താഴെ ട്രൈബർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് എർ ടിയുടെ സാധനം അപ്പോൾ എർ ടിയുടെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എർ ടിക്ക് നല്ല സീറ്റാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെയാണ് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വണ്ടിയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുനടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർ ആ ഒരു ലെങ്ത്തും ആ ഒരു വിടുത്തും ആ ഒരു ഹൈറ്റൊക്കെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്ലാരിങ്ങ് ഒക്കെ വെച്ച് രൂപത്തിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയിറക്കിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് എക്സ് എൽ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് വണ്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കിടക്കാം വണ്ടി പ്രാന്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കൗതുകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടോ ഡി ആർ എൻ്റെ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രില്ല് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ ക്രോം ഗ്രില്ല് ഇത് ഈ ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഗ്രില്ലിനെയും ഹെഡ്ലൈറ്റിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെന്റ് പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്ലാക്കിലാണ് ഒരു ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സുസുക്കിയുടെ ലോഗോ വലുതാണ് ഫോഗ്രാമിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാരിങ് കാണാം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാരിങ് ആണ് വണ്ടിയുടെ നാല് വശം കിടക്കുന്നത് ചുറ്റി കിടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് എട്ടയിൽ നിന്നും എക്സ് എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒറ്റ മോഡലിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ആദ്യമേ പറയുന്നത് അതിൽ ഈ ക്ലാരിങ്ങും ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഗ്രില്ലൊക്കെയാണ് പെടുന്നത് ഇനി വലിയൊരു ബോണഷലാണ് ഈ ബോണഷലിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബോഡി ലൈൻ കാണാം ഈ ബോഡി ലൈനിനും ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് ആ ബാക്കിലെ ലൈറ്റ് വരെ അത് വശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇനി അലുമിനിയം സ്ക്രിപ്റ്റ് പേരെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തോന്നിക്കാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു അലുമിനിയം സൈഡിലൊരു പീസ് ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് യു വി ചായ ആക്കാനാണ് കൂടുതലും എക്സ് എൽ സിക്സിലേക്ക് എർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എം യു വി തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റൊക്കെ ഈ വാഹനത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രില്ല് ശരിക്കും മനോഹരമാട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്രോമിനകത്ത് ഒരു വേറൊരു ലൈനും കൂടുതലും പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫ്ലാഷി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുൻവശം എന്ന് നമുക്ക് ഒരു എക്സ് എൽ സിക്സിൻ്റെ മുൻവശത്തിന് പറയാം വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസിഡ് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാം ഇനി ഇതിൽ താഴെയായിട്ട് ആ ഒരു വലിയ ഒരു വീലാർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടില്ലേ ടയറുകൾക്കൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും മെറ്റീരിയലുള്ള വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് അറുപത്തഞ്ച് ആറ് പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് ഈ അലോവിൽ ഡിസൈൻ മാറ്റുണ്ട് ശരിക്കും പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഡിസ്കും ബാക്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കുകളാണ് ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ഒരു ടോർക്ക് കണ്ണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ കെ സീരീസ് എഞ്ചിനാണ് നൂറ്റി മൂന്ന് ബി എസ് ബി പവറും നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടും ടോർക്കുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എ ആർ എസ് സർട്ടിഫൈഡ് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഒരു മിറർ കാണാം ഈ മിറർ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അഡിഷനൊക്കെ പറ്റുന്ന മിറർ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ലി മിറർ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ബൈക്ക് പോകാൻ തട്ടിയാലും ചെറിയ തട്ടിലൊന്നും പൊട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ റിക്വസ് സെൻസർ ഉണ്ടല്ലോ ഡോറിൻ്റെ ഇത് ഡ്രൈവർ സൈഡിലും പാസ് സൈഡിലൊക്കെ കാണാം ക്രോമിലാണ് ഈ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ കൂടുതലുള്ളത് ബി പില്ലർ ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സി പില്ലറും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇനി ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വശങ്ങളായിട്ടൊരു സിൽവർ കളറിൽ ഒരു പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഒരു ഈ ഒരു മോണോട്ടോൺ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി
എടുത്ത് ദിവസമായിട്ട് വോളിയം മോഡ് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ബട്ടൺസ് കാണാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ശരിക്കും ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നത് പല കാറുകളും നമ്മൾ ഈ മ്യൂട്ടൽ ബട്ടൺ കാണാറില്ല ഇനി ടെലിഫോണിൽ കണ്ടു കൊടുക്കും വോയിസ് കമാൻഡ് ഒക്കെ താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ മാറിയും കാണുന്ന പോലെ ഇതിന് വലത് വശത്ത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ കാണാം അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ട് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഡമ്മി സ്വിച്ചും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ പഴയ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡോർ പാനകത്ത് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് കാണാം പിന്നെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ശരിക്കും മാരുതിയുടെ പാർട്സ് പിന്നെ നിർത്താൻ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്വിഫ്റ്റിലൊക്കെ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ പല വണ്ടികളും കണ്ട സ്വിച്ചുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എ പില്ലറിനകത്ത് ഒരു ടീറ്റർ കാണാം ഇനി ഡാഷ് ബോർഡിന് വുഡൻ ഇൻസെർട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കേണ്ടി ഇനി ഈ വുഡൻ ഇൻസെർട്ട് ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് ഡോർ പാഡുകളിലും കാണാം പിന്നെ മീറ്റർ കൺസോൾ ശരിക്കും നല്ല മനോഹരമായ മീറ്റർ കൺസോളാണ് അതിലേക്ക് വരാം ഈ മീഡിയ സ്ക്രീനെ കുറിച്ചും പറയാം അതിന് താഴെയായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് റോഡിംഗ് എ സി കാണാം ഈ എ സിയുടെ കൺട്രോൾസൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആണ് നല്ല മനോഹരമാണത് ഇനി ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും ഈ ഒരു വുഡൻ ഇൻസേർട്ടും അതിന് താഴെയായിട്ട് വേറൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ഉള്ളത് ഇനി എ സി വെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എ സി വെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡമ്മി ഭാഗം അടച്ചു വെച്ച് കാണും എന്നിരുന്നാൽ കൂടി കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ ഓടത്തിൽ ഒരൊറ്റ എ സി വെൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ മീറ്റർ കൺസോളും മീഡിയ സ്ക്രീനും മാത്രമാണ് തടസ്സമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കാഴ്ച നല്ല മനോഹരമാണത് ഇനി ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അതിൽ പാർക്ക് റിവേഴ്സ് ന്യൂട്ടർ ഡ്രൈവ് സെക്കൻഡ് എൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓടി ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഗിയറിൽ വണ്ടി ലോക്ക് ആവും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് നാല് ഗിയറും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ മാനുവൽ മോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി എല്ലിട്ട ഫസ്റ്റ് രണ്ടും സെക്കൻഡ് ഡീൽ നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് പിന്നെ ഓർഡർ ഓൺ ചെയ്താൽ ഫോർത്ത് അപ്പോൾ നാല് ഗിയറും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഈ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൂളബിളാണ് ഈ കൂളി വന്ന കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ അധികം വണ്ടിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണുന്നത് കൂടാതെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സോക്കറ്റ് കാണാം ഓക്സ് യു എസ് പി പോട്ടുകൾ കാണാം സൺ വൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ഒരു വാൻറ്റി മിറർ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഒരു വാൻറ്റി മിറർ ആണ് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ അതേ വാൻറ്റി മിറർ കാണാം ഇനി മാനുവൽ ഡിമ്മിംഗ് ആണ് ഈ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുറമായിട്ട് തോന്നി ഈ സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗി കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കാരണത്ത് ഈ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളൊക്കെ എം യു വിക്ക് നമ്മളധികം കണ്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇനി ഒരു ആമ്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ആമ്രസ്റ്റ് ആണ് നിന്നാൽ കൂടി ഡീപ്പായ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കാണാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ വണ്ടികളിൽ കൂളബിൾ ആമ്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് കൂടിയാവുന്ന കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും ചെറിയൊരു ആമ്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇനി ഡെഡ് പെഡൽ കാണാം വലിയൊരു ബ്രേക്ക് പെഡലാണ് ഈ ബ്രേക്ക് പെഡൽ ശരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് പെഡലുകൾ അത്രയും വലുപ്പമില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി എം ടി വണ്ടികളുടെ ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് പെഡലാണ് ഈ ഒരു എക്സൽ സിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഉള്ളത് സാധാരണ ടോർക്ക് കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കുറച്ചും കൂടിയും വലുപ്പം തോന്നാറുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ എമ്പാടും വേണ്ടി വേണ്ടിയാൽ അതിപ്പോൾ ഡോർ പോക്കറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലൊക്കെ കാണാം സ്പീക്കേഴ്സും അതെ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കറും ഫ്രണ്ട് ഡോറിലുണ്ട് ട്വിറ്റർ കാണാം നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആണ് സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറ്റ് ശരിക്കും നന്നായിരുന്നു യാത്ര മറ്റേ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങൊക്കെ വൈറ്റ് ആണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല ഹെഡ് റൂമും നല്ല ലെഗ് റൂമും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും മികവുറ്റ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ തരാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ഹോമാണ് അകത്ത് കയറിയത് നല്ല ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനുള്ള വണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സൽ സിക്സിനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇനി പിന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് മിഡിൽ റോഡെ ആ ഒരു മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂം കാണിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തേർഡ് റോയിൽ പോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് റോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് എക്സൽ സിക്സിൻ്റെ മിഡിൽ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റാണ് ഈ സെവൻ സീറ്റർ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റ് നമുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് 
ഇത് നമ്മൾ വേഗനാറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓഡിയോ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കണ്ടില്ല ഒരു സ്ക്രീൻ സേവർ കാണാം ഡേറ്റും ഒരു ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഓൺ ചെയ്യാണ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മീഡിയക്ക് അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മീഡിയക്ക് അകത്ത് എഫ് എം എ എം ഡി ആർ എം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ബാക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണക്റ്റിനകത്ത് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും നോക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചോക്കാം നല്ല നല്ലൊരു ഓഡിയോ യൂണിറ്റ് തന്നെ കേട്ടോ അതിനകത്ത് സെറ്റിംഗ്സ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം സെറ്റിംഗ്സ് അകത്ത് ഇപ്പോൾ ബാസും ട്രബിൾ ഫേഡർ എന്താ ഓടോട്ടോ ഫേഡർ കൈ കൊണ്ടാക്കാൻ പറ്റും യെസ് രസം ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനി ബാക്ക് പോവാണ് ബാക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇക്ലേസർ പ്രൊസറ്റ് ഒക്കെ കാണാം ഒന്നുകൂടി ബാക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് എം എഫ് എം ഡി ആർ എം അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേഗനാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഓഡിയോ യൂണിറ്റിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കൂടി കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ മാരുതിയുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ല പകരം വേഗനാറിലൊക്കെ കാണുന്ന പുതിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കണക്റ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ അപ്ലോ കപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് പോകാം മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ സിയാസിൽ കണ്ട നീലിയും പച്ചയും ലൈറ്റ് കൂടെ കാണാം ഇനി ഇത് മാറ്റാനുള്ള നോബ് ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ തന്നെയാണ് അത് ശരിക്കും അരോജ കാട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ടൈം കാണുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഐഡൽ സ്റ്റോപ്പ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം ടോർക്ക് പവർ മീറ്റർ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മോഷൻ്റെ ഒരു ഒരു കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ മോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ട് ടോർക്ക് പവർ കണ്ടോട്ട് കാണാം ഇനി സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈ എക്സ്പ്രേഷൻ്റെ കാര്യം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ എടുക്കുന്ന എത്രയാണ് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് മോട്ടർ വെക്കുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിന് ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ബാറ്ററി പാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിതിയം ബാറ്ററി പാക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ ആണ് എൻജിൻ എത്രയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മോട്ടർ എത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് ഈ റീജനറേറ്റീവ് ചാർജിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ വർക്കുന്നത് കാണാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് മീറ്റർ കൺസോൾ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇടത് വശത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർ പി എം മീറ്ററും വലത് വശത്ത് സ്പീഡോ മീറ്റർ തന്നെ ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ലോ കാണാം ഈ പൂന്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ശരിക്കും ഭംഗി കാണാനായിട്ട് ഫ്യൂവൽ മീറ്റർ കാണാം അതുപോലെ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്റർ കാണുന്നുണ്ട് ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് എയും ബിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ വലത് വശത്തല്ല ഇടത് വശത്താണ് ട്രിപ്പ് എയും ബിയും മാറ്റുന്നത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മീറ്റർ കൺസോൾ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ വൈപ്പറിന് ഇപ്പോഴും നോസിൽ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ സ്പ്രേ ഒന്നും അല്ല അത് കുറച്ച് ആരോചകമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് സൂചി ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈപ്പറിന് മുകളിൽ ഓട്ടോ വൈപ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഹെഡ് ലാംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഹോൺ പാഡ് കണ്ടില്ല ഹോൺ അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ എ സിയുടെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ആണ് എ സിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ സി ഒരു ഒന്നിലും രണ്ടിലൊന്നും ഓടിവിൾ അല്ല മൂന്നിൽ ഓടിവിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ചോപ്പ് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗി കാണാനായിട്ട് ഒരു ഡമ്മി സ്വിച്ച് കാണാം ആ സാഡ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് കാണാം ഈ പി എൻ എംബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം ഉള്ളത് ശരിക്കും നല്ല സ്ക്രീൻ ആണത് അപ്പോൾ എ സി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അടച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന വെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബുഡം പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ നിന്ന് മറ്റേ ഒന്നും മാറിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളറിലാണ് താഴെ സിൽവർ ബോർഡറും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനോഹരമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം നമ്മൾ എർട്ടിയുടെ ബേസിലുള്ള എക്സ് എൽ സിക്സ് ഓടിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിടുത്തും ഹൈറ്റൊക്കെ ശരിക്കും എർട്ടിക്ക് സെയിം ആണ് ബ്ലാക്ക് ലാഡിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റും മാത്രമേ എക്സ് എൽ സിക്സ് ഒന്നും മാറ്റുള്ളൂ ഇത് ഒരു ഫോർ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഫോർ സ്പീഡ് ടോർ കണ്ണർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് എം ടു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്
ഈ ഒരു വെറുനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ് സ്പീഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ തന്നെയാണത് എ എം ടി എം സി വി ടി എം പോലുള്ള ഗിയർ ബോക്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഒരു രസമുണ്ട് അത് എടുത്തു പറയാനുണ്ട് കാരണം ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫീല് അത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നൊരു കാലം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വണ്ടികളൊന്നുമില്ല എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് ശരിക്കും ഓഡിബിൾ ആട്ടോ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ പറയുമ്പോൾ ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണെങ്കിലും ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ ഒന്ന് എന്നുള്ള പേര് കേട്ടുള്ള എഞ്ചിനൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് ക്യൂക്നെസ് ഉള്ള അത്യാവശ്യത്തിന് ഫീൽ തരുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യൂട്ടേൺ ഒരു അവസ്ഥ അറിയാം അത് ടേണിങ് റേഡിയസ് കൂടി അറിയാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണത് അറിയാമല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൈവേയിലാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഹൈവേ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആണെങ്കിലും പറ്റിയ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ് എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഞ്ചിൻ തുറക്ക് മീറ്ററല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് മാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിക്ക് ഡൗൺ പറയാറില്ലേ ആ കിക്ക് ഡൗൺ ഇതിനുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഒരുപാട് ഡൗൺ ചെയ്യാനില്ല കാരണം നാല് ഗിയർ നാല് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാലിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വരെ വരുള്ളൂ ഫസ്റ്റിലേക്കൊന്നും എത്തേണ്ട കാര്യം വരില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ശരിക്കും ലോ ഗിയർ ആണ് അപ്പോൾ കിക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തേർഡിലേക്ക് മാറുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് കയറി വലിച്ച് കയറി പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കൂടി കട്ടിങ് അഡ്ജ് ഗിയർ ബോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി ടി ഒ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ആറ് സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഗിയർ ബോക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് സ്പീഡ് ജീപ്പ് കോമ്പോസിന് ഉണ്ടാ ഗിയർ ബോക്സിന് അങ്ങനെയുള്ള ഗിയർ ബോക്സിന് ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സാധാ കമ്പ്യൂട്ടർ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ എം പി വിക്ക് ശരിക്കും ചേരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നിയത് ഓടിച്ചപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഒരു എന്തുസിയാസ് പ്രിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൺ ടു ഡ്രൈവോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ വണ്ടി അതായത് ഈ എക്സൽ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും വണ്ടിയാണ് വെച്ചാൽ ഏഴ് പേര് കയറി നിന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓടിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അധികം റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഓടിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ വലിയ എഫേർട്ട് ഒന്നും എടുക്കാതെ ഓടിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ചേർന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഫോർ സ്പീഡ് എക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഫൺ ഓറിയൻറ്റഡ് വണ്ടിയൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എം പി വി ആണ് എം പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്സ് ഡൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് എഞ്ചിനും കോമ്പിനേഷൻ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു മികവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ കൂടി ചേരുമ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ബോർ അടുപ്പിക്കാതെ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതിനാണ് എൻ്റെ യു എസ് ബി ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒക്കേഷണൽ ഹൈവേ ഡ്രൈവ് വേണം എന്നാൽ ക്ലച്ച് ആയിട്ട് ഗിയർ മാറി അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്ര താല്പര്യമില്ല എഫേർട്ട് എടുക്കാനൊന്നും വയ്യ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എ എം ടി അത്രയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോയ്സ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സി വി ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എം പി വി ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സ് എൽ സിക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെട്രോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഇതിന് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇല്ലാതെ പോരായ്മയിട്ട് തോന്നി എട്ടേക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സ് എൽ സിക്സിന് വരുമായിരിക്കും ഈ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കും ഒരു മോട്ടോർ മെച്ചിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴുണ്ട് ട്രാക്ഷൻ ആണോ ഓഫ് ആണ് ഓൺ ചെയ്യാണ് ഓൺ ചെയ്തു ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പ്രസും ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലോങ് പ്രസും വേണം ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടി കാലം കൊടുക്കാം ഓർഡർ ഓഫ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓർഡർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് ഗിയർ വരെ വണ്ടി ഗിയർ മാറുള്ളൂ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആണ് ടു എന
ഇനി പതിവുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെട്ടു തന്നെ കരുതാണ് അങ്ങനെയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലേ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹാപ്പി വേണം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം ഒന്ന് കാലു കൊടുത്ത് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ നല്ല ബ്ലോക്കാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം